ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേപ്പറിലെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ ആണ് ഇതിൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും സൊല്യൂഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് സോളിഡ് റോഡ് ആ റോഡില് നമ്മള് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻ പോയിന്റുകളിൽ ഹീറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇവിടുന്ന് ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറവ് കുറവ് കുറവായിരിക്കും കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാത്തും എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് ഹീറ്റ് വരും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് എന്താവും ഹീറ്റ് ആവും ആ ഒരു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വെർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോഡിന്റെ ലെങ്ത്തും ടി എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമും ആണ് ഇനി ഈ ഒരു റോഡിന്റെ രണ്ട് കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകളും ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണ് അതായത് ഇനീഷ്യലി ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഓഫ് സീറോ ടി എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ടൈം യു ഓഫ് എൽ ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇനീഷ്യലി സീറോ ഐ മീൻസ് ഇത് ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് ബിഫോർ ദ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകളും ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ആണ് അതാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി അതും സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് യു ഓഫ് എൽ ടി യു ഓഫ് സീറോ ടിയും സീറോ ആണ് യു ഓഫ് എൽ ടിയും സീറോ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഈ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സീറോ ടി ടൈം സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സം ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതാണ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇത് എൻ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു കേസിലാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിഫോർ ദ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എൻ പോയിന്റിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് എൻ പോയിന്റിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോ ഇവിടെയും ഈ പോയിന്റിലും ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബിഫോർ ദ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇനി ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും
അതായത് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ യു എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഡസൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൈം അതായത് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും യു എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ടൈം ആണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് അതിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ എന്തൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തരില്ല ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഈ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന്റെ കേസുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാരിയബിൾസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡിപെൻഡന്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എക്സ് ടി ആണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എക്സും വൈയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ് അപ്പൊ യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ടി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിനുള്ളത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഡാഷ് ടി ആയിരിക്കും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി കണ്ടുപിടിക്കും ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എന്ന് വരും എക്സ് ടി ഡാഷ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി പറഞ്ഞ എക്സ് ടി ഡാഷ് വരും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു എക്സ് ടി ഡാഷ് എന്ന് മാറും ഓക്കെ ദെൻ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വാരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ഫോം പോലെ എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ടി ഡാഷ് ബൈ ടി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ആൻഡ് വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ടി ഡാഷ് ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുക ദെൻ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട വാല്യൂ ആസ് എൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കേട മൂന്ന് കേസുകളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കേസ് കേസ് വൺ ഇഫ് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക നോക്കുക എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓക്സലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ഈക്വൽ ടു സീറോ എം സീറോ രണ്ട് റൂട്ട് വരും രണ്ടും റിയൽ ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ആസ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു സീറോ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് എന്ന് വരും ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദെൻ രണ്ടാമതിൽ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ കെ സീറോ കൊടുക്കാം വൺ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ടി ഡാഷ് ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ ടി ഡാഷ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ടി ഇന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടി ഡാഷ് സീറോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ത്രീ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ടി ഈക്
p square verum angot cross e upper the side like t dash uh, by t equal to p square h verum then 1 by t into the uh, integrate yeah, the auxiliary equation under the notion of the first derivative of the upper direct integrity now in 1 by t into dt by dt equal to p square h nora dt in the cross here 1 by t into dt equal to p square h into dt integrity is 1 by dt integral log t that is equal to the integral p square h t plus c constant of integration under the norm already we have c1 c2 we have c3 okay then we exponential t log e raised to t log e raised to t e log e raised to t e raised to t e raised to t equal to e raised to p square h t plus c3 that is separate e raised to p square h t into e raised to c3 that e raised to c3 is constant we have c3 item c3 into e raised to p square h t this is the second one T is the solution. Therefore, if we combine the solution, the solution in the second case is u equal to xt. u equal to xt, that is equal to c1 e raised to px plus c2 e raised to minus px into c3 e raised to p square ht. Okay, that is the second case. This is the solution. In the third case, we will have a negative case. That is the case. Case 2, sorry, case 3. Uh, if k is positive, if k, sorry, k is negative, negative p square, negative power the sum of the auxiliary equation of the same than the other, the ball of the p square and wire minus p square and another, x double dash equal to minus p square into x and other, the other one on the other, x double dash plus p square x equal to zero, auxiliary equation m square plus p square equal to zero, m square is equal to minus p square and m equal to plus or minus ip in the way up on to the x is equal to c1 cos px plus c2 sin px in the way it is x over here then t run to again again other format than a buva t dash by t equal to minus p square h virum 1 by t into dt equal to minus p square h into small dt integrity is equal to log t equal to minus p square ht plus c3 again same than you know it has no longer let minus in it has a moderate double o then exponential it can under side long exponential it can under side long t equal to e raised to minus p square ht plus c3 on e raised to c3 c3 it combines here e raised to minus p square ht okay then u equal to xt that is c1 cos px plus c2 sin px into c3 e raised to minus p square ht this is the third possible solution so here ok so solution solve here you can see the same thing now we have to do this we have to do this we have to do this we have to apply the boundary conditions and initial conditions the most appropriate solution general solution आके मार्च जन्मल आना अब इधर आना हमारा most appropriate solution आये तो हमारे लिए करना है कारण sine x और cos x और trigonometric function आको वेरी ना solution आये तो उन्हें अपन हम लोग u of x t आये तो पर select ही देखना था c1 cos p x plus c2 sine p x into c3 e raised to minus p square h t इन और है ना solution आना most appropriate solution आये तो हम लोग Select the thing. This is what we have to do. We have to apply the boundary conditions. We have to apply the boundary conditions. We have to apply the two end points. U of 0 t. That is 0. U of L t. That is 0. We have to apply the two end points. First, u of 0 t equal to 0. We have to apply the two end points. T is 0. We have to apply 0 equal to c1 cos 0 plus c2 sin 0 into c3 e raised to minus p square ht in the middle. 0 over the thing like sin. That is 0 equal to cos 0 over the 1 and c1 where sin 0 0 is going to go. Then c3 e raised to minus p square ht in the middle. Then that is e sadhana. 
സീറോ ആയി മാറണമെങ്കിൽ ഈ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ സി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും കാരണം സീറോ ആവില്ല അത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ മൊത്തം സീറോ ആയില്ല സി ത്രീ സീറോ ആവില്ല ഇതും സീറോ ആവില്ല അത് കാരണം സൊല്യൂഷൻ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ടേം ആണ് അത് സി ത്രീ സീറോ ആയാലും ഒരു സീറോ ആവും ഈ ടേം സീറോ ആയാലും സീറോ അപ്പൊ രണ്ടും സീറോ ആവില്ല അപ്പൊ സി വൺ ആണ് എന്താവുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് അപ്പൊ സി വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാവുക സി വൺ ഇല്ലാണ്ട് വേണം സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ സി ടു സൈൻ പി എക്സ് സി ത്രീ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എച്ച് ടി എന്ന സൊല്യൂഷൻ എഴുതാ എന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക യു ഓഫ് എൽ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സീറോ ഈക്വൽ ടു എക്സിന് പോലെ എല്ലാം കൊടുക്കുക സി ടു സൈൻ പി എൽ ഇൻറ്റു സി ത്രീ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എച്ച് ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ എക്സിന് പകരം എല്ലാം കൊടുത്തു നമ്മള് ഇനി ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ സി ടു സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ മൊത്തമായിട്ട് സീറോ ആയി പോകില്ലേ അങ്ങനെ സീറോ ആവില്ല അപ്പൊ സി ടു സീറോ ആവില്ല സി ത്രീ സീറോ ആവില്ല ഇത് സീറോ ആവില്ല പിന്നെ സീറോ ആവുന്ന എന്താണ് സൈൻ പി എൽ ആണ് സൈൻ പി എൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും പി എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഫോർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പൈ ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ സി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ഒന്നും കിട്ടി പിയുടെ വാല്യൂ എൻ പൈ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്താ ഈ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നോക്കാം യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു സി ടു സൈൻ പി എക്സ് പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇതാണ് പിയുടെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു സി ത്രീ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എച്ച് ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഈ സി ടു സി ത്രീനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബി എൻ എന്ന് എഴുതും ബി എൻ എസ് ബി എൻ ഇൻറ്റു ബി എൻ ഓഫ് സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ടി ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ ദെൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം സിഗ്മ കൊടുക്കാം ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും സിഗ്മ എൻ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി എൻ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ടി ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സോറി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് സീറോ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി എൻ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ടിക്ക് സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയസ് ടു സീറോ പറഞ്ഞ എന്താ വരിക വൺ ആണ് വരിക അല്ലെ ഇതാണ് ഫൈനലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടാവുക ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഉപയോഗിക്കാം ബി എന്റെ ഫോമുല എന്താണ് ടു ബൈ എൽ ഇത് സൈൻ സീരീസ് ആണ് അല്ലെ ഇന്റഗൽ സീറോ ടു എൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ഇക്വേഷൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി എൻ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ടി ബൈ എൽ സ്ക്വയർ വർ ബി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു ബൈ എൽ